Habt ihr schon mal den Begriff der Friedensschwurbler gehört? Nein? Ich auch nicht. Willkommen in der Realität und eigenen Welt von Sascha Lobo. Friedensschwurbler. Sascha Lobo, das ist der Typ, der mit 47 immer noch seine Punkfrisur trägt. Der hat anscheinend Recht behalten, als er seiner Mutter damals gesagt hat, dass es nicht nur eine Phase ist, sondern Teil seiner Persönlichkeit. Setzen wir uns mit seinem Artikel zum Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer kurz auseinander. Ich bin mir sicher, es wird auch demnächst eine neue Kolumne erscheinen über die Friedensschwurbler aus China. Auch da können wir sehr gespannt drauf sein. Ausschlaggebend für mich war die Überschrift, die Formulierung Friedensschwurbler. Ich habe das an anderer Stelle schon einmal erwähnt. Ich hätte es vor dem Krieg in der Ukraine nicht für möglich gehalten, dass Grüne und Linke sich so vorgeblich von ihren Grundwerten entfernen und eine offene Eskalation in Form von endlosen Waffenlieferungen fordern. Erinnert ihr euch noch an diese Plakate vor der Wahl? Man war sich in der Vergangenheit einig. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ist eine schlechte Sache. Damit schafft man keinen Frieden und Länder lassen sich damit auch nur ungern zwangsdemokratisieren. Allerdings hätte ich es auch nicht für möglich gehalten, dass diejenigen, die die Moral zum Frühstück intravenös verabreicht bekommen, Menschen aufgrund abstruser Merkmale wie einem Impfstatus gesellschaftlich ausschließen, echten und offen Strafen für vermeintlich unsolidarisches Verhalten fordern würden. Wir werden immer wieder überrascht. Euer unsolidarisches Verhalten tötet Menschen. Daher ist es gerechtfertigt, dass ihr schlechter behandelt werdet als der Rest der Gesellschaft. In den USA wurde einem 31 Jahre alten, ungeimpften Familienvater ein Spenderherz verwehrt, weil er sich nicht gegen Corona hat impfen lassen wollen. Es wurden Tätigkeitsverbote ausgesprochen. Der Präsident des Bundessozialgerichts forderte, dass ungeimpfte Corona-Patienten die Kosten ihrer Behandlung mittragen. Die Liste mit völlig abstrusen, geisteskranken Geschichten der letzten zwei Jahre ist lang, sehr lang. Und ich werde dafür sorgen, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Ich hoffe auch, dass die Verantwortlichen in naher Zukunft vor Gericht gezogen werden und für ihre katastrophalen Entscheidungen Rechenschaft ablegen und dafür bezahlen müssen. Zurück zu unserem Punker. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben eine gemeinsame Petition gestartet mit dem Namen Manifest für den Frieden. Frieden ist doch eine gute Sache, mag sich der gemeine Leser und Zuschauer jetzt denken, ist dem aber wirklich so. Zusammengefasst steht in diesem Manifest, verhandeln bedeutet nicht kapitulieren, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, Russland ist die größte Atommacht der Welt, jeden Tag sterben immer mehr Menschen, die Regierung ist in der Pflicht, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Annalena Baerbock wird ja auch zitiert, sie sprach zuletzt davon, dass wir uns in einem Krieg mit Russland befänden. Ha, denkst du, erst gestern hat sie sich dazu in den Tagesthemen geäußert, wir sind nicht mehr im Krieg. Also sie hat gesagt, nicht im Krieg mit Russland, aber wenn wir es ja erst waren und jetzt nicht mehr, kann man schon sagen, ich bin glücklich, dass wir laut Frau Baerbock jetzt nicht mehr im Krieg mit Russland sind. Mein Gott, man kann sich doch auch einfach mal versprechen, dann auch noch in einer so schwierigen Sprache wie Englisch. Krieg oder kein Krieg, für Linke und Grüne spielt das doch gar keine große Rolle mehr. Also warum die Aufruhr, ob unsere Außenministerin davon ausgeht, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden oder nicht? Zumal schon lange vorher auch von einem hybriden Krieg. Russlands gegen Deutschland gesprochen wurde. Interessant ist noch, dass Baerbock über die Integrität der gesamten Ukraine spricht. Zitat, am Ende stehen Verhandlungen und diese wird die Ukraine führen. Wir werden nicht über den Kopf der Ukraine entscheiden. Über den Kopf und die Interessen der deutschen Bevölkerung hingegen können wir jederzeit völlig problemlos entscheiden. Aber bei der Ukraine ist es von enormer Bedeutung, dass diese ihre Integrität behält. Ironischerweise ging es hier um die UN-Abstimmung über die Friedensresolution für die Ukraine. Es steht, man wolle die Ukraine weiter in ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen, wie es in der Charta verankert sei. Wir wollen diesen Krieg nicht, sagt die Außenministerin. Man könne nicht von Frieden sprechen, wenn ein Aggressor für seine rücksichtslose Gewalt belohnt werde. Und wir wissen alle, wie die Russen und Russland selbst in letzter Zeit belohnt werden. Der russische Dirigent wird entlassen, russische Schüler sollen Klassen verlassen, russische Athleten dürfen nicht zur Olympia Gelder von mutmaßlichen Kriegstreibern werden eingefroren. Der Handel mit Europa kommt nahezu komplett zum Erliegen. Eine Belohnungsolympiade für Russland ist jedoch gerade im Gange. Das sieht doch wohl jeder. Nach Corona und dem Impfstatus haben die moralisch Guten in Deutschland endlich ein weiteres Merkmal gefunden, nach welchem sie Menschen ausgrenzen und diskriminieren können. Die Herkunft in ihrem Pass. Lobo leitet ein mit Eine deutsche Querfront verlangt von der Ukraine, sich mit ihren Mördern und Vergewaltigern zu arrangieren. Dahinter stecken Selbstbesoffenheit und Egoismus. Lesen wir einmal kurz nach. Der einzige Treffer, den ich lande, ist das Wort Vergewaltigung. Naja, auch nicht direkt. 
Also etwa nur, dass sich die Ukraine mit ihren Vergewaltigern arrangiert, wie es von Lobo hier beschrieben wird, und nicht etwa mit ihren Vergewaltigern und Mördern. Oder wie? Wir lesen den ersten Absatz des Manifests. Heute ist der 352. Kriegstag in der Ukraine, der 10. Februar 2023. Über 200.000 Soldaten und 50.000 Zivilisten wurden bisher getötet. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Wenn die Kämpfe so weitergehen, ist die Ukraine bald ein entvölkertes, zerstörtes Land. Und auch viele Menschen in ganz Europa haben Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Sie fürchten um ihre und die Zukunft ihrer Kinder. Merkwürdig, da steht überhaupt nichts davon, dass sich die Ukraine mit irgendwas davon arrangieren soll. In alter Relotius-Manier nimmt man es beim Spiegel mit der Wahrheit eben nicht ganz so genau. Wer offen ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine fordert, ist laut Lobo ein Vulgär-Pazifist, Putin-Fan, Propagandaopfer, Verschwörungstheoretiker oder schlicht Realitätsaverse. Das ist nichts Neues, er geht aber noch weiter. Ein nicht geringer Teil dieser anti-ukrainischen Querfront will die Ukraine und ihre Bevölkerung opfern. Zumindest behauptet er das. Vermutlich liest er einfach viel besser als wir zwischen diesen ganzen Zeilen. Die Ursache für die fehlende Solidarität mit der lupenreinen demokratischen Ukraine ist auch schnell gefunden. Die blöden egoistischen Deutschen wollen selbst möglichst unbehelligt vom Krieg und den nervigen Folgen davon bleiben. Ich sage es dir hier ganz offen und ehrlich, ja, das möchte ich. Ich habe keine Entscheidung der NATO der letzten 30 Jahre getroffen. Noch wichtiger habe ich keine Entscheidung der USA in diesem Zeitraum getroffen. Ich bin nicht in den Irak einmarschiert und habe auch Syrien nicht bombardiert. Vor allem seit 2015 muss aber ich als Teil dieser Bevölkerung dieses Landes die nervigen Folgen politischer Entscheidungen tragen und auch darunter leiden. Die Vermessenheit zu besitzen, aus deiner Position heraus zu kritisieren, dass die Bevölkerung nicht mehr Spielball politischer Machtbesessenheit und Ideologien sein will, ist ekelhaft und zu verabscheuen. Die Ukraine ist mir, ehrlich gesagt, an sich scheißegal. Ich weiß nichts über die Ukraine, ich hatte nie etwas mit der Ukraine zu tun, mich verbindet nichts mit diesem Land und auch nichts mit diesen Menschen. Das bedeutet nicht, dass es nicht das bedeutet nicht, dass ich es grundsätzlich nicht traurig finden kann, dass dort Menschen unter dem Krieg leiden. Ich habe und hatte nie einen Bezug zu diesem Land. Und deine Pseudohaltung gegen den Faschisten Putin ist nicht mehr als heiße Luft. Es wird bereits prognostiziert, dass Frieden das Unwort des Jahres 2023 werden könnte. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Die Querfront der Friedensschwurbler wolle vor allem Frieden für sich selbst. Auch dem könnte ich so zustimmen, wenn es denn nur so wäre. Die Menschen, die Frieden verdient haben, sind die Menschen, die unter Krieg leiden. Und in diesem Fall sind es die Menschen in der Ukraine. Die Menschen, die seit Jahren als Spielball für Ost und West herhalten müssen. Ist den Menschen damit geholfen, wenn man sich an den Verhandlungstisch setzen würde, statt weiterhin Waffen zu liefern, um den Krieg zu befeuern? Das kann ich mit Sicherheit nicht mit Ja beantworten. Aber wem ist mit weiteren zehn Jahren Krieg geholfen? Den Menschen in der Ukraine? Den Menschen in Deutschland, die letztes Jahr über 1,1 Millionen Flüchtlinge hier aufgenommen haben? Den Menschen in Lörrach, die aus ihren Wohnungen raus müssen, weil die Kommune diese für Flüchtlinge zur Verfügung stellt? Ist all denen damit geholfen, Sascha? Weiter unten in der Kolumne teilt er noch ein Zitat von Thomas Mann. Darin geht es um Hitler und dass es mit ihm keinen Frieden geben kann. Er vergleicht Hitler mit Putin, nur um dann unter dem Zitat zu sagen, dass man die beiden ja nicht miteinander vergleichen könne. Aber das Zitat sei trotzdem gut. Es würde Parallelen der Kommunikation herausarbeiten. Also vergleicht er nicht Putin und Hitler direkt, sondern vergleicht diejenigen, die Frieden mit Hitler wollten, mit denen, die Frieden für die Ukraine und dadurch eben mit Putin wollen. Weiter geht es mit der Täter-Opfer-Umkehr und seiner Liebe zu Amerika bzw. seinem Hass auf jeglichen sogenannten Anti-Amerikanismus. Denn, liebe Kinder, ihr müsst wissen, jede Kritik am bösen Russen ist gute Kritik, weil wir uns alle einig sind, dass der Böse oder das Böse selbst im Osten sitzt. Das hat schon Volker Pispers einmal sehr schön gesagt. Wenn man weiß, wo das Böse ist, dann hat der Tag Struktur. Und Saschas Tag muss eine unglaubliche Struktur haben. Wer seinem einfachen Weltbild nicht folgt, ist ein ausgeprägter Anti-Amerikanist, welcher keine Moral besitzt. Denn, wie wir wissen, die Moral haben nur die wirklich Guten unter uns und dazu gehört eben Sascha. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, auch wenn ihr immer wieder krampfhaft versucht, uns das Gegenteil zu verkaufen. 
es geht hier auch nicht darum, die Russen als die Guten oder die Amerikaner als die Bösen darzustellen. Die Moral haben beide nicht auf ihrer Seite und der Krieg in der Ukraine ist tief zu verurteilen. Wann wurde die Forderung nach Frieden zu einer Schwurbelei? Hat Sascha aus der Geschichte denn selbst nichts gelernt? Vergesst nicht, dass der wahre Krieg moralisch ist und der, der die Moral auf seiner Seite hat, das bestimmen wiederum die Guten. Und wer gut und wer böse ist, sagt euch zum Beispiel der Fernseher oder der Spiegel oder eben ein Sascha Lobo. Krieg bedeutet schließlich Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke, vergesst das bitte nicht. Das war es diese Woche wieder hier von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um ihr auch zukünftig keine Videos mehr zu verpassen, sowie die regelmäßigen interessanten Heftvorstellungen. Holt euch die neue, aber streng limitierte Ausgabe der Krauzone. Jede Ausgabe ist sehr streng limitiert. Lasst einen Kommentar da und eine Bewertung. Wir sehen uns hier dann nächste Woche wieder. Macht's gut.